林さんは先ほど新作で、えー、こ利用家の縁談、はいえー、こちらを上司されました戦前の、えー、皇族家族の結婚問題を描く三宅のお話ということなんですけれどもそんなお話があったんですねそうなんですよ結婚相手に困った皇族のお姫様が朝鮮の皇太子のところに嫁ぐっていうお話なんですけどお母さんが熱心にやったっていう感じもうじゃあ今のねそうみんながあざといって言われて孫さん問題があるんでそれに合わせてい,やだからいくら私があざとくてもそ,そこまではしませんこれはあの3年前から連載始まってますので、えー、でもすごいタイミングでしたねすごいタイミングなんですよめちゃくちゃすごいタイミングです,、ね、すごいタイミングまあ、僕は一ミリも興味ないんですけどなんでみんなあんな興味あるんですかやっぱりほら賢きところの人たちが自分たちと同じメンタリティー持ってくると驚きだったんですがやっぱり男の人好きになっちゃうと両親のあれももう関係ないし皇族だって関係ないっていうのと小村さん親子が割と特殊な人たちだったっていうのもあだってお母さんがあのお年でパパ活やってたんだからやっぱりちょっと特殊ですよねいや意外とそういう人たちっていっぱいいるんですけど、ええ、その表に出てこないだけなんじゃないですかまあそうなんですけどね、うん、なんかあのやっぱり皇室って中年の女性の心をかきたてるものがあるんじゃないですかね中年以上の女性のそれはどうしてなんですか向こうの方にいる人たちってどういう人たちだろうっていつも思ってる別にただの人間ですよねただの人間なんだけどもやっぱり生まれた時から鍛えられ方っていうかあのしつけが違うわけですから林さんの著書にも結構皇族の方って全然違う現代のプリンセスみたいな感じのイメージがあるから結構気になるっていうそうですよねそういう憧れでもその中に結構日常私たちと同じような日常みたいなのを見つけるとワクワクするみたいなそうそうワクワクそうですよね皇族今の若い人興味ないかもしれないねそれが正しいかもしれないだから今一番気にしてるのは反感でもいいから興味持ってくれればいい堀江さんみたいに全然一ミリも興味ないっていうのが一番困るいつかなくなってしまうだろうって若い人が皇族がですか、うん、いや僕その伝統芸能には興味あるんですよ歴史と伝統には興味あるんですけど、はい、今の人たちのその何かにありがたかったりとかっていう気持ちはないんですよだから例えばわかんないですけど歌舞伎とかそうじゃないですか、はいはい、大相撲とかってそうじゃないですかで喜んで谷町になるような人いるでしょいや例えばね海老蔵さんとかね、ええ、割と仲いいんですけど、はい、別にその友人知人関係で仲いいだけであって、はい、別に歌舞伎役者だから特別にどうのってはないわけですよ僕は、うん